ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പല സ്റ്റുഡൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് സർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് സി എം എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് നടത്തി കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചാലേ സി എം എ വിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സി എം എ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണ് സി എം എ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർ ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് പഠിക്കും റഫറൻസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യും സ്കാൻഡറും സസ്റ്റഡും ആർ ടി പി ഒക്കെ കവർ ചെയ്യും എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്യും പക്ഷെ അയാൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പം വിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ സ്മാർട്ട് വർക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം ഇതാണൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മിനിമം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആകും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വരും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്ത് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് വേണം മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സി എം എയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ട് അറ്റ് പെർസെൻറ്റ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ഫയലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഗൈഡൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് പ്രകാരം അവർക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുണ്ട് സ്കാനറുണ്ട് സജസ്റ്റഡ് ഉണ്ട് ആർ ടി പി ഉണ്ട് പി ടി പി ഉണ്ട് വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കവർ ചെയ്തിട്ടേ ബാക്കിയുള്ള സ്കാനറിലേക്കും സസ്റ്ററിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകാവും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പൾസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർ ഒരു ടൈം ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗൈഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നാല് സെഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ രാവിലെ ഒരു ആറ് മണി തൊട്ട് എ
പ്രോബ്ലം ഒരു തിയറി ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കോ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റോ നാല് പോയിൻറ്റോ കോട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു നാല് പോയിൻറ്റ് എഴുതി ഇസ് എ പീപ്പിംഗ് ഇൻറ്റു ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ലുക്കിംഗ് ഇൻറ്റു ഫ്യൂച്ചർ ആണ് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് അൺസെർട്ടൻറ്റി സിറ്റുവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാല് ഞാനൊരു നാല് പോയിൻറ്റോടെ കോട്ട് ചെയ്തു ദേർഡ് സോൾ അത്രയും മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ തിയറി പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതേപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിവരെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ബ്രേക്ക് എടുക്കുക രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് 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 പൊതുവിജ്ഞാനമൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മണി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ പത്ത് മണി തൊട്ട് ഒരു ഒരു മണി വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഈ പത്ത് മണി തൊട്ട് ഒരു മണി വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലാണ് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് മൂടില്ല ഉറക്കം വരുന്നു പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഈ സമയം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം നോക്കുക പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആൻസറിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്തു വെച്ച് അടിച്ചു ആ സാർ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഫിനിഷായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും അങ്ങോട്ട് ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലൊക്കെ നോക്കി അതങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രോബ്ലത്തിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടത്തില്ല തിയറിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടും തിയറി എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു മണി വരെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ പോയി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഉറങ്ങുക ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉറങ്ങുക ഒന്ന് റിലാക്സേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉറക്കം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ മൊത്തം നമുക്ക് കുളമാകും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നരയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കോ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ ഒരു നാല് മണി തൊട്ട് ഒരു ആറ് മണി വരെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പാടത്തോട്ടോ പറമ്പത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും മരങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിലും മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലോട്ട് പോയിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും നല്ല കാറ്റും നല്ല തണലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തിയറി നോക്കുക തിയറി കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക രാവിലെ നമ്മൾ മോർണിംഗ് തിയറി നോക്കി ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ തിയറി നോക്കുക തിയറി മനസ്സിലാക്കാം നോക്കുക ഇനി തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു തിയറി മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നോട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത ഏരിയ ആണ് ഒരു ഇക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലിരിക്കുന്നേ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് അവിടെ ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 പെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് എക്സാമിൻ്റെ തലേ നിന്ന് നമ്മൾ രാത്രി അതെടുത്ത് വെച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക എക്സാമിന് തൊട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സെഷൻ നാലാമത്തെ സെഷൻ ഒരു ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഒരു
അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കാനറോ സജസ്റ്റഡോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകാൻ നേരത്ത് പല ആൾക്കാരുടെയും എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെയാണ് എക്സാം സെൻറ്റർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ടത് മുൻകൂട്ടി ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ആ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ പോവുക അവിടെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ റെഡിയാക്കി അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ എക്സാമിൻ്റെ തലേ എന്നൊക്കെ എക്സാം സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകും എക്സാം സെൻറ്ററിലേക്ക് അങ്ങനെ ദൂരോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടുത്തെ ഫുഡ് പിടിക്കത്തില്ല അവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷനൊക്കെ പ്രശ്നം വരും അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും സോ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ അവിടെ പോയി നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമിന് മിക്കപ്പോഴും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വരുന്നത് ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ 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 ഇതാണ് പറയുക ദയവ് ചെയ്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ടെൻഷൻ വരും എനിക്ക് എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ടെൻഷൻ വരും സോ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കുക ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കി നല്ലൊരു രീതിയിൽ പോവുക ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രാവിലെ നമ്മൾ എക്സാമിന് തൊട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് മോർണിംഗ് ഒരു നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും ഒരു അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ഒരു ഏഴ് മണി വരെ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ തലേന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയാസ് വേണം ഈ എക്സാമിൻ്റെ തലേന്നും അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് സെഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു മോർണിംഗ് ഒരു അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എക്സാം സെൻറ്ററിൽ പോവുക എക്സാം സെൻറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ഫുൾ റിലാക്സ് മൂഡിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ടീമുകളാണ് ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഓടി നടന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ പതുക്കെ റിലാക്സ് ആകുക നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ആയി വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കിയാലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് ഫുള്ള് ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പക്ക നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫുൾ ടെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് പേടിയാണ് വെപ്രാളമാണ് ഭയമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പഠിച്ച കാര്യം കൂടെ വെറുതെ അവിടെ ആവും നമ്മൾ പറയും പഠിക്കൊണ്ടൊന്ന് കലയിട്ട് ഉടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ പോയി നിന്നിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടെൻഷനൊക്കെ ഫ്രീ ആക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മൈൻഡിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് മാത്രം വെച്ച് എക്സാമിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ടെൻഷൻ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കുക ചില സ്റ്റുഡൻസുണ്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പം മോർ ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്റ്റുഡൻസും പറയുന്നത് സാറേ ആ കുട്ടി മൊത്തം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി മൊത്തം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് പറയും ഞാൻ അത് തീർത്തു ഇത് തീർത്തു മറ്റേത് തീർത്തു എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അതിനൊന്നും ടെൻഷൻ ആവരുത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയേ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയാം ഞാൻ ഹെഡ് ടു ഹെഡ്സ് മാത്രമേ ചില ആൾക്കാർ മൊത്തം അരച്ചിറക്കി കുടിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹെഡ്സ് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പഠിച്ച ആ കാര്യം കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എക്സാം എഴുതുക അത് മാത്രം അല്ലാതെ അയാൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുള്ള വെറുതെ ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോരുന്ന് എക്സാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എക്സാമിന് ചെല്ലാൻ നേരത്ത് എല്ലാ എക്സാമിനും ആയത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻകൂട്ടി അലോട്ട് ചെയ്യും
അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു വെച്ച് എഴുതുക അപ്പോഴാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കി ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ കാര്യമാണ് ആയത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റൊക്കെ കിട്ടി നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ വേണം നമ്മൾ ആൻസർ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ആൻസർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തിയറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൈസായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എഴുതാൻ നേരത്തെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മാർജിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബോക്സൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാർജിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചില സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു തിയറി ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് എഴുതുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർ പുട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷ് പുട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സിമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സാമിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് ഇരുപതെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ വിട്ടു അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തയിലേക്കൊക്കെ പോയി എക്സാം തീരാനായിട്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ കിടപ്പുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എഴുതരുത് നേരെ ഇനി വരണം ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാലൻസ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം ആൻസർ ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സിനെ അത് ബാധിക്കും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്കയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ആ നോക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സംബന്ധിച്ച് ആ ഇവന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ തിയറിക്കും നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിനും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനും നല്ല മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അതേസമയം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം തെറ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സിനെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വേണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ചില ആൾക്കാർ പറയും ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് പോയി എഴുതാന്ന് പറയും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ആദ്യം തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോട്ട് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കണം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കണം ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം തിയറി എപ്പോഴും അവസാനത്തെ പാട്ടിലേക്ക് വേണം തിയറി നമ്മൾ പറക്കി ഇടാൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വേണം തിയറി ഇടാൻ കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു ആ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പത്ത് മാർക്കും എനിക്കവിടെ കിട്ടും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതേസമയം ഒരു തിയറിക്ക് പത്ത് മാർക്കും കിട്ടണമെന്ന് ഇല്ല അവിടെ തിയറി നമ്മൾ എഴുതുന്നതനുസരിച്ച് തിയറിയുടെ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ ചിലപ്പോൾ കുറയാം അത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്പൾസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലം ആൻസർ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് തിയറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലവും തിയറിയും നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇനി മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനിലും എട്ടാമത്തെ ഒരു ലോട്ടുണ്ട് എട്ടാമത്തെ ലോട്ട് ആ എട്ടാമത്തെ ലോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്
അതവിടെ വെച്ച് വിടുക പിറ്റേ ദിവസം എക്സാമുമായിട്ട് യാതൊരു കർമ്മശലം ലിങ്ക് ചെയ്യരുത് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ തന്നെ ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം ടഫായി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ പഠിച്ചു വന്നൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ദിവസത്തെ എക്സാം ടഫായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ടഫ് എല്ലാവരും ഈ സി എം എ ഇൻ്റർ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ടഫാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂഷൻ അവിടെ ലിബറലായിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ മൂഡിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടിട്ട് ആ എക്സാം വിട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ആദ്യം ആദ്യം കവർ ചെയ്യണം മാക്സിമം നമ്മൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വേണം മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കമ്പൾസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സ്കാനറോ സജസ്റ്റഡോ ആർ ടി പി ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്കാനറിലും ആർ ടി പി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറിക്ക് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തിയറി വായിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്കാനറും സജസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം അതിലെ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം ചിലപ്പം അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ടാക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റേറ്റൊക്കെ മാറാം സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം പ്രോബ്ലം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ തിയറിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കാനറും ആർ ടി പി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ തിയറിക്ക് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക തിയറി എഴുതാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പോയിന്റ് വൈസ് പോയിന്റ് വൈസ് തിയറീസ് എഴുതുക പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് തന്നെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക നന്നായി കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട എല്ലാം ടെൻഷനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ മൂഡിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ചേ പഠിച്ചുള്ളൂ കുറച്ച് ഏരിയാസേ പഠിച്ചുള്ളൂ മതി അത് വെച്ച് പോരുന്ന എക്സാം എഴുതുക അത് വെച്ച് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് സോ എല്ലാവരും നല്ല ഒരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതി ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ സി എം എ ഇൻട്രും സി എം എ ഫൈനലും ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക്